ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മമ്മൂസ് വേർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു തനി നാടൻ കൊഞ്ചുകറിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം തേങ്ങയൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ കൊഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് കൊടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കടുക് താളിക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഇത് അവസാനം ചെയ്താലും മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഞാൻ പേസ്റ്റ് ഫോം ആക്കിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെളുത്തുള്ളി വലിയ വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തത് വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം എരിവുള്ളതല്ല എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കൊച്ചുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ആറ് കൊച്ചുള്ളി പീസാക്കിയതാണ് ചെറിയ പീസാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു അരമുറി സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ ഒരുപാട് വലിയ സവാള ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകുതി മതിയാവും ഞാനിവിടെ കൊച്ചുള്ളി ചേർത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പകുതി സവാള മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴണ്ടി വരാൻ ചിലപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും ഇപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുളി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു വലിയ തക്കാളിയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മതിയാവും ഞാനിവിടെ പക വലിയ തക്കാളിയായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തക്കാളിയുടെ ഒരു ചെറിയ മധുരവും പുളിവെള്ളത്തിൻ്റെ പുളിപ്പൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറിക്ക് ചൂട് ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കറിയാണിത് ഇന്നൊക്കെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പം കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ തീയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടികൾ കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി അല്ല നല്ല എരി ഉള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കാശ്മീരി ചില്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്നോ മൂന്നരയോ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അടി പിടിക്കാതെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇതിനകത്തെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മസാല ഇതിനകത്തെല്ലാം ഒന്ന് പിടിച്ച് വരും അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കറിക്ക് തിക്നെസ്സും കൂടും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ 
നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഉടഞ്ഞു പോകാതെ വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മസാലയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ഈ കൊഞ്ചിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമുണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൊഞ്ചിനകത്ത് വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് ഇറങ്ങും അതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ ഇനി അടച്ചൊന്ന് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു സാധാ ഗ്ലാസ്സിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടുക്കി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഒരല്പം കൂടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് സെർവിംഗ് ബോളിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാടൻ കൊഞ്ച് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുവാനും മറക്കരുത് താങ്ക്